we dated for two years. We got married on the 21st of August in 1973. And I was at the time 19 and he was 23. After our wedding, we, had, we went to, on a honeymoon for two nights to Naria. I started vomiting there and I didn't know that I was pregnant. I was too young. I didn't, I didn't realize. And Ellie was so thrilled that I was pregnant, that he's going to, have a, uh, to be a father. And he, he was so thrilled that he jumped a few steps over, over the steps and yeah, I'm going to be a father. We, we have a picture of us with a baby in a, in a pram. It was my nephew. He said to me, you see, this is how we will look like when we have our own baby and we will be old people together holding hands. When we will be old, we will still be in love. But he didn't, we didn't. We were only married for six weeks because the, of the war. He ran off to war without saying goodbye, something that was very difficult for me all the years. He just ran to the war to protect Israel. That was his main mission. He knew that he had to run to, to the war to protect his wife, his future kids, and all the people in Israel. My name is Eli Paz, and um, I have my dad's name in my name, part of it. Eli, whose array of gold touched my life. Paz is gold. I was born uh, after my dad, Eli, died in the Yom Kippur War. And um, since I remember myself, Eli was part of the house and uh, it was just naturally part of my, of my life. I never knew it was different. I never knew that it's uh, not really normal to have a dad that's not here. This is the book that was put together by the family uh, before I was born. This is the way that I was able to have a peep um, look at, at Ellie through a whole lot of people's eyes and learn about him. And uh, through the book, I'm able to also pass on his memory to my kids. So everyone wanted to tell the story of Ellie. It was very important to everyone. And that's how they started collecting stories from his teachers, from the kids from the, the class, from his parents, from my parents. In the book, there's stories about Ellie throughout his life. So when I became a mother, I've realized that that is something that I really want to pass on. And I made sure that my mother will tell them stories and I will read them in the book and, and stuff like that. Every year we celebrate his birthday and it's in March. So we light a candle and uh, we talk about him. He would have been 73 this year. I like to feel joy. I don't. I don't like to feel sadness. It was his birthday, it's the day he came to the world. It's like, I feel like I want to send him happy um, feelings and um, that I'm grateful. Every year there was a ceremony at school to remember his name. And the bursary that was given at that school every year was not for academic achievements but for social contribution to, you, to your peers. You know, they say that um, you feel things of people that are not here when you know them and they're gone. And, so, and think, sometimes you feel like they're with you. And um, I was never physically in the same place with him, but I feel throughout my life, I have really, really strange things happen to me. <laughs> that I feel like he's, he's there and he's watching me and he's looking after me and he's, he's guiding me from somewhere else. 
when I was young, I didn't want to really tell my stories, although I didn't have a choice because my name is Eli Paz and it was always a unique name and people always asked me why Eli Paz? And I would have to tell the stories, but I always used to say, but I'm okay, I'm a happy person. And I was always scared, people will feel sorry for me, but I think that in life, you can choose if to be happy or if to just be in sadness. And I was born into a lot of sadness, but from the first second I was brought in, I came into the world, everyone around me made sure sadness is not the main thing around me, that, that uh, optimism is, is, is the most important thing. And I think that passed on to me and that is something that I'm passing on to my kids that, you know, things happened and the way you deal with it and how you make life out of that, that is what is important. So I want whoever is watching this to, to look at it as, as a story um, that has a you know, happy ending event you know, at the end of the day, that we are still here in this country and we, we make sure that um, Ellie's memory does, you know, will pass on and on and on and infinity to infinity. <laughs> הייתי בגיל 13, דפקו בדלת והודיעו ובשרו לנו שהבשורה אמרה שאבא שלי נהרג כשהוא הלך להציל חיילים, מצא את מותו שם. היינו עשרה אחים ואחיות. אני, יש לי אחות שהייתה בת שנה שהיא לא מכירה אותו. אבא שלי היה, לפני שהתגייס למשמר הגבול, הוא היה מנהל בית ספר אזורי. ואז הוא היה בניהול של בית ספר אזורי של כמה כפרים בדואים. וב-55 באו אליו כוחות הביטחון ואמרו לו, אנחנו חייבים שאתה תבוא ותתגייס, כי אנחנו זקוקים לכל הנוער הבדואי שיבוא ויתגייס. משם הוא היה הבדואי הראשון שעלה בדרגה, מאחר והוא היה, גם היה משכיל, ככה שלא הייתה לו בעיה, והתחיל להתקדם לא רק בסולם הדרגות, אלא ראו שמבחינה מקצועית שהוא מאוד מאוד מוכשר בגישוש והוא כתב את כל תורת הגישוש שעד היום בצה"ל, מג"ב היה בזמנו, היום גם בצה"ל, שעובדים בהתאם לתורת הגישוש, מה שהוא כתב עדיין. הוא היה לא רק המפקד, הוא גם היה כאילו האבא של כל החיילים. הוא דאג להם גם מבחינת המשפחה, דאג לכל המשפחה ולא רק לחייל שהיה, שהוא היה הקצין שלו. הוא כאילו חי למען הזולת. כל החיים שלו שירת את הזולת, חי למען הזולת, והעזרה לחברים ולמכירים ולמשפחה זה בראש מעיינו היה. וכל הזמן אני חשבתי, אני רוצה להקים גלעד אתר הנצחה לאבא שלי, כי יש ערכים שאני רוצה לא רק פעם בש... בשנה, אני רוצה שכל אחד יכיר אותו, שכל אחד יבין את הערכים, את התרומה שלו. ואז כשאני דיברתי עם משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, שפניתי אליהם, שאני רוצה להקים, באו וישבו אותי ואמרו לי, מה דעתך שאנחנו נעשה לא רק לאבא שלך, אלא לכל הבדואים בצפון? אמרתי להם, אין לי בעיה, להפך, אני לא מבדיל, כולם נפלו לאותה מטרה. וגם, ולכן עוד יותר טוב, הקמנו עמותה, ומשם יצא הרעיון. וב-1993 האתר פה נחנך במעמד ראש הממשלה ושר הביטחון, זיכרונו לברכה, יצחק רבין, ושבנאום שלו הוא אמר, איך המדינה לא חשבה עד עכשיו לבוא ולהקים אתר הנצחה כזה לאוכלוסייה הבדואית, לחללים הבדואים. והוא אמר, טוב מאוחר מאשר בכלל לא. זה שריטה, לא רק בלב, גם שריטה בנפש, לאורך כל החיים. כל אחד חושב על קרוב המשפחה שלו, על המכיר שלו, על זה, אבל כולנו ביחד מלוכדים מסביב לזיכרון אחד, לאותם חללים שנפלו, שהקנו לנו את המדינה, שהקריבו את חייהם שנתנו לנו את המדינה. זה הזיכרון הקולקטיבי. כל אחד עם הזיכרון האישי שלו, אבל זה מתכנס לזיכרון קולקטיבי, זיכרון של מדינה שלמה, שכל העולם רואה שהמדינה מעריכה ומוכירה את בניה שנפלו. שלמען חורותינו וחיינו.
שמי ציפי לנקי זוהר, ואני אחות של צבי לנקיס, שנפל ב-1968 במהלך מלחמת ההתשה. לאט לאט נפגשתי עם אנשים שהכירו אותו, והתחילו לספר לי עליו. והתחלתי להכיר אותו. המסע הזה היה מאוד מרגש ומאוד מטלטל. אני עוזי קירמה, אבא של יוסי קירמה, הוא נפל בקרב. ב-9.10.2016. פה אני, החיים שלי השתנו בתור אבא, והחלטתי שבעוד ב- ב- בלוויה, שאני מוסר את כל כולי להנצחה של יוסי, כי הוא חייבים להבין את, ה- את ה- מה שהוא עשה ואת המורשת שלו. ואז אני מאז עושה הרצאות בבית ספר לשוטרים. אני נבחרתי להיות סגן יושב ראש יד לבנים בירושלים. אני נותן מעצמי ואני מרגיש שהנתינה הזאת ממלאה אותי, וכך אני עוזר להנציח את הזיכרון של יוסי. אני עושה, עשיתי כיכר במבשרת, אני רוצה להקים בית לחיילים בודדים במבשרת, אני עושה פעם בשנה מסע אופנועים שמגיעים אלף אופנועים, ו... עושים מסלול לזכרו, ובסוף יש נאומים, וכל מה שאפשר, כאילו, כל מה שאני יכול להזכיר את יוסי או לעשות למען זה שיזכרו את יוסי, אני עושה, וזה מה שממלא אותי ונותן לי את הכוח להמשיך ביום-יום עם כל המקרה הגרוע והאסון ש... שאי אפשר לתאר את הכאב ואת ה... את הקושי ביום-יום. שמי דורון רוזנפלד מזרחי, ואני אב שכול מזה שש שנים, לזיו זכאי מזרחי. הבן שלי נפל באירוע חבלני בכביש 443. אני גם אח שכול לצערי. אני איבדתי אח לפני 20 שנה, שאיבדנו את היקר לנו, והילד לא, לא נמצא איתנו, ואין לו המשכיות בעולם הזה. מאוד חשוב לנו הזיכרון. אני חושב שביום הזה, יום הזיכרון שנקבע, יום הזיכרון הלאומי, אה, להיכנס ל- 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 לאיזשהו אתר, תמונה של חלל, ולשמוע את הסיפור, את סיפור החיים, את סיפור המקרה, זה דבר שיש לו ערך מאוד מאוד גדול. לנו, ההורים, זה נותן המון המון כוח בכך שאנחנו יודעים שמישהו שאנחנו לא מכירים, שומע את הסיפור, לומד את הסיפור. וממשיכים עם זה את, ה, את, את חיי הנצח של מדינת ישראל. It's so important to keep the memory alive of simple people. He was not something grand. He was a simple guy. that loved his family, loved his country, loved the Jewish people. אנחנו חייבים להמשיך ולהפיץ את הערכים הטובים שאנחנו בנויים עליהם, שאנחנו התחנכנו עליהם, על מנת שאנחנו תהיה לנו מדינה עם ערכים. מדינה בלי ערכים לא שווה שום דבר. Behind all the numbers um, of uh, thousands of soldiers that are not here, Behind each one, there is like a big, big story of a family. And um, I think the more you get into, you don't look at numbers and you look at one. You must keep the memory of those um, soldiers, young, young people that gave their lives so that the other people in Israel and the Jewish people in the world can feel safe. שיהיה להם ניצות של תקווה, ובלי התקווה, בלי העתיד, אין מה לעשות. I think it's important to pass on these stories and um, in order to make a real memory, it's uh, what I see that really helps is for people to go on a website like Honor Israel's Fallen, that you can um, read more and learn more and do like, like an action that helps you be part of that, um, learn more about the person and see what, how you connect to that person. And I think that makes it more personalized. And I think the more you read, the more you want to learn because we are all the same and um, 
We each have a unique story and I think it's very fascinating to learn about other people's stories.